Hello from America. Now I'm going to speak English before I get in any more trouble. <laughs> you, you know, uh, every time I go to a different church in Greece, the Lord changes my sermon. Ξέρετε κάθε φορά που πηγαίνω σε διαφορετική εκκλησία στην Ελλάδα, ο Κύριος αλλάζει το κήρυγμά μου. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας μερικά πράγματα για το πώς η οικογένειά μου γνώρισε τον Κύριο. Οι γονείς μου γεννήθηκαν εδώ στην Ελλάδα, αλλά όταν ήταν 19 χρονών πήγανε στην Αμερική. And they, we had a pizzeria. That's how I got my perfect figure. <laughs> And we grew up Greek Orthodox. I was an altar boy. And we knew very little about God. So we worked in our restaurant And the people from the Assembly of God Church would come and eat at our restaurant. And they befriended my mother. And they invited my mother to come to church. A church like this one. You reminded me of that church. Μου θυμίζεται εκείνη την εκκλησία. And my mother's never been to uh, an American Pentecostal church before. She didn't want to go. Και δεν είχε παρευρεθεί ποτέ σε μια Αμερικανική Πεντηκοστιανή εκκλησία. Δεν ήθελε καν να πάει. We're, we're Orthodox. Είμαστε Ορθόδοξοι. And, uh, but the people loved my mother, showed love to her, and really encouraged her to come to church. Αλλά οι άνθρωποι αγαπούσαν τη μητέρα μου, της έδειξαν πραγματική αγάπη και ήθελαν να έρθει στην εκκλησία. So she went to the church. Και έτσι τελικά αυτή πήγε. And she participated in the service. Και συμμετείχε σε μια συνάθρηση. And she went home. Και μετά έπεστρεψε σπίτι. And she said to herself, I don't understand these Americans. They talk to God like they know him personally. <laughs> και λέει, δεν μπορώ να καταλάβω αυτούς τους Αμερικανούς. Μιλάνε στο Θεό, λες και τον ξέρουν προσωπικά. She never experienced this before. Ποτέ δεν είχε μια τέτοια εμπειρία. She was used to the priest reciting prayers and reading scriptures from the liturgy. Και αυτό που ήξερε ήταν ο ιερέας ο οποίος έψαλνε προσευχές και διάβαζε αποσπάσματα κατά τη λειτουργία. And so she, in some ways, she didn't like it. Και έτσι κατά κάποιο τρόπο δεν της άρεσε. But something inside of her wanted this. Αλλά κάτι μέσα της το ήθελε αυτό. So she went back. Έτσι λοιπόν επέστρεψε. And she became born again. Και αναγεννήθηκε. The first one in our entire family, first one born again. Το πρώτο άτομο που κερδίθηκε στην πίστη που αναγεννήθηκε στην οικογένειά μας. My mother is 88 years old now. Τώρα η μητέρα μου είναι 88 χρονών. In Florida. Στη Φλόριντα. And uh, she's my biggest supporter. <laughs> και είναι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής μου. And probably about half our family is saved now due to her prayers and her witnessing to us. Και εξαιτίας των προσευχών της και των μαρτυριών που έδινε σε εμάς, η μισή οικογένειά μας τώρα είναι σωσμένη. Can I, can I share with you an experience that she had in her living room after she became born again? Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μια εμπειρία που είχε στο σαλόνι της μετά που αναγεννήθηκε. She prayed to God and she said, oh, before I say that, my father forbid her to go back to that church. Πριν το πω αυτό να πω ότι ο πατέρας μου την απαγόρεψε να επιστρέψει ξανά σε αυτήν την εκκλησία. So she was in her living room and she said, Father, I don't have a pastor, you be my pastor. Και έτσι ήταν στο σαλόνι της και είπε, Κύριε, δεν έχω πειμένα, εσύ θέλω να είσαι ο πειμένας μου. 
She said, I don't have a teacher. Holy Spirit, be my teacher. Δεν έχω δάσκαλο, Άγιο Πνεύμα, εσύ να είσαι ο δάσκαλός μου. And she was crying out to God because she had received uh, this love from Jesus. Και έκλαιγε προς το Θεό γιατί είχε δεχθεί αυτή την αγάπη από τον Ιησού. And she was crying out to God and all of a sudden she started speaking in another language. Και καθώς έκραζε προς τον Θεό, ξαφνικά άρχισε να μιλάει σε ξένη γλώσσα. Nobody taught her this. She didn't go to a seminar to learn this. The whole, she had her own Pentecost. And she started not only speaking tongues, but prophesying. You know, like the Bible says. <laughs> and I was a little boy, maybe nine years old. Και ήμουν ένα μικρό παιδί, ίσω 9 χρονών τότε. And my mom was crying out to God. Και η μητέρα μου έκραζε προ το Θεό. And I came up to her, I didn't know what was wrong with my mother. Why was she crying? Και πήγα εκεί πέρα να δω γιατί συνέβαινε με τη μητέρα μου, γιατί έκλειγε, γιατί φώναζε. And she grabbed me and prophesied over me. Και ξαφνικά με άρπαξε και προφήτευσε πάνω μου. And she prophesied over me what I'm doing right now. Και προφήτευσε σε μένα αυτό το οποίο κάνω τώρα. And I always knew that God had a call on my life. So now I'm going to show you a few pictures. Am I able to see them? Will they be on this screen? Yes. Okay, very good. So, teen, uh, adult, uh, let's see. Teen Challenge is now called Adult and Teen Challenge. Το Teen Challenge που ξέρουμε τώρα λέγεται ε, όχι μόνο Teen Challenge σημαίνει πρόκληση προς τα νιάτα, όχι μόνο πρόκληση προς τους εφήβους αλλά και προς τους ενήλικες. The point is it's mainly for adults now. Στην πραγματικότητα είναι κυρίως για ενήλικες τώρα. The, uh, here's the numbers. Oh, you need to give Sorry. them something. Okay, no problem. There you go. That's the guy who needs to be paid double. <laughs> yes. Uh, there is 1,400 Teen Challenge Centers in 135 nations. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τέτοια κέντρα του Teen Challenge, 1,400 κέντρα. In 135 nations. Σε 135 έθνη στον κόσμο. How many, how many have read The Cross and the Switchblade? Όσοι από σας έχετε διαβάσει το βιβλίο Σταυρός και το Στιλέτο. Oh, uh, um, We, my wife and I, we have our own uh, a Teen Challenge Center in Tennessee. I've been in ministry 32 years. 22 years has been with Teen Challenge. And uh, in a minute here, I'm going to show you some pictures about the Teen Challenge Center. Και σε ένα λεπτάκι ελπίζουμε ότι θα σας δείξουμε κάποιες φωτογραφίες για το κέντρο. And uh, uh, there we go. Not this. Okay. Every uh, Sunday we go to a different church with our choir and we sing and testify. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι κάθε Κυριακή πηγαίνουμε και σε μια διαφορετική εκκλησία με τη χοροδία μας, ψάλλουμε και δίνουμε κάποιες μαρτυρίες. Ne next picture please. Επόμενη φωτογραφία παρακαλώ. See, look here. Ex-drug addicts, drug dealers, criminals. Κοιτάξτε εδώ. Πρώην ναρκωμανείς, έμποροι ναρκωτικών, εγκληματίες. And they become new creations in Christ. Και γίνονται νέες δημιουργίες εν Χριστώ. Next picture, please. Here we go. These are no longer drug addicts. Αυτοί λοιπόν δεν είναι πια ναρκωμανείς. They are new creations in Christ. I understand there's some in the congregation that have this same testimony. Next picture, please. Uh, let's go to the next picture. Go back to that one in a minute. Next picture. Next picture. It's okay. Okay, this is Gary. This is Gary. And uh, we, my wife takes a picture when they first come in. They stay a whole year with us. And so he was uh, addicted to methamphetamines. Uh, meth. 
and many think you never come back from that. Και πολλοί δεν επιστρέφουν ποτέ από αυτό. Can you go back to a picture of Gary? Μπορούμε να πάμε στην προηγούμενη φωτογραφία του Gary. There he is now. Αυτός είναι ο Gary τώρα. He has graduated our program. Έχει τελειώσει, έχει αποφυτίσει από το πρόγραμμά μας. He's went through our training, our internship. Είναι στην εκπαίδευση, εκπαιδεύεται μαζί μας. And he is uh, on staff now. Και τώρα είναι στο προσωπικό μας. Only Jesus can do this. Μόνο Ιησούς μπορεί να το κάνει αυτό. He is the, what's called the Dean of Men. Είναι κατά κάποιο τρόπο υπεύθυνος για τους, νέους, για τους ανθρώπους που έρχονται εκεί. If you get in trouble, you have to answer to Gary. Εάν μπλέξεις κάπου, θα πρέπει να του δώσεις λόγο. Okay. Now back uh, ε, to Joe. Okay. Στην επόμενη δύο Keep επόμενες. on going back. I need a before and after picture. Επόμενη, επόμενη. There Αυτή. we go. Joe, Yosif. Αυτός είναι ο Yosif. Town drunk. I don't know how you're going to say that. He's a, he was a drunk. Ήταν αλκοολικός, μέθησος. Most of his life. Σχεδόν όλη του τη ζωή. And next picture. Και η φωτογραφία. This Bravo. is Joe now. Αυτός είναι ο Ιωσήφ τώρα. He is my right hand man now, my program director. He's running things with Gary while I'm here. Αυτός είναι πια το δεξί μου χέρι, είναι ο διευθυντής του προγράμματος και λειτουργεί όλο το κέντρο εκεί μαζί με τον Γκάρι όσο εγώ λείπω. Hallelujah. Jesus can do this in a person's life. Amen. Hallelujah. Μόνο Ιησούς μπορεί να το κάνει αυτό στη ζωή ενός ανθρώπου. Αμήν. Okay, I would like to uh, preach my sermon. Και τώρα θα ήθελα να περάσουμε στο Λόγο του Θεού. And the name of my sermon is Beauty from Beauty to Ashes or from Beauty from Ashes. Και το θέμα μου είναι ομορφιά μέσα από τις στάχτες. Δεν θα χρειαστούμε άλλο τις φωτογραφίες. Ευχαριστώ. We're going to be in the book of Ezekiel 37, verses 1 through 10. Ezekiel 37, verses 1 through 10. Θα πάμε λοιπόν στο βιβλίο του Ιεζικίλ, κεφάλαιο 37, εδάφια από το 1 μέχρι και το 10. And let me have a word of prayer. Ας έχουμε δύο λόγια προσευχής παρακαλώ. Dear Heavenly Father, we come to you in the name of Jesus. Αγαπημένοι ουράνοι Πατέρα, ερχόμαστε σε σένα στο όνομα του Ιησού. We continue to dedicate this service to you. Συνεχίζουμε να αφιερώνουμε αυτή την συνάθεση σε σένα. Father, that you would speak to us by the power of the Holy Spirit. Εσύ να μας μιλήσεις μέσα από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Through your precious word. Μέσα από τον πολύτιμο λόγο σου. In Jesus' name. Στο όνομα του Ιησού. Amen. Amen. Would you just, in the next few minutes, go on a journey with me through with these scriptures? Θα ήθελα για τα επόμενα λίγα λεπτά να ταξιδέψουμε μαζί σε αυτή την περικοπή. Pastor, would you please uh, read Ezekiel 37 verses 1 through 10? But before you do, I want to also extend my Gratitude to you and all the pastors here. What, the past, all the pastors here, raise your hand. Yes. Είναι ο Αδικός Παναγιώτης, ο Αδικός ο Γιάννης, ο Γιώργος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ποιμένες εδώ της Εκκλησίας. I'd like to pray for you at the end of the service. Θα ήθελα στο τέλος να προσευχηθώ μαζί σας. But uh, let's read the scripture now. Αλλά ας διαβάσουμε παρακαλώ αυτή την περικοπή τώρα. Η Εζεκίλ κεφάλαιο 37. Το χέρι του κυρίου στάθηκε πάνω μου και με έβγαλε έξω διαμέσου του πνεύματο του κυρίου και με έβαλε στο μέσο μια πεδιάδα και αυτή ήταν γεμάτη από κόκαλα. Και με έκανε να περάσω κοντά του γύρω-γύρω και να ήσαν πολλά σε υπερβολικό βαθμό πάνω στο πρόσωπο τη πεδιάδα και να ήσαν κατάξερα. Και είπε σε μένα, Για ανθρώπου μπορούν αυτά τα κόκαλα να αναζήσουν. Και είπα, Κύριε Θεέ, εσύ ξέρει. Και μου είπε, Προφύτευσε προ αυτά τα κόκαλα και πε του. Τα κόκαλα τα ξερά, ακούστε το λόγο του Κυρίου. Mm -hmm. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός προς αυτά τα κόκαλα. Να, εγώ θα βάλω μέσα σε σας πνεύμα και θα αναζήσετε. Και θα βάλω επάνω σας mm -hmm. νεύρα και θα βάλω επάνω σας σάρκα και θα σας περισκεπάσω με δέρμα και θα βάλω σε σας πνεύμα και θα αναζήσετε και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Και προφήτευσα καθώς προστάχτηκα και καθώς προφήτευσα έγινε ήχος και ξάφνω ένα σεισμό. Και τα κόκαλα συγκεντρώθηκαν μαζί, το ένα κόκαλο μαζί με το άλλο κόκαλο και είδα και ξάφνου αναφύησαν επάνω τους νεύρα και σάρκες και δέρμα και από πάνω τα περισκέπασε, όμως πνεύμα δεν ήταν mm. μέσα τους. Και είπε σε μένα, προφήτευσε προς το πνεύμα, προφήτευσε για ανθρώπου και να πεις προς το πνεύμα. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, έλα πνεύμα από τους τέσσερις ανέμους και φύσηξε προς αυτούς τους φωνευμένους και ας αναζήσουν. 
και προφήτευσα όπως προστάχτηκα και το πνεύμα μπήκε μέσα σε αυτούς και ανέζησαν και στάθηκαν Hallelujah. στα πόδια τους ένα στράτευμα μέγα σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό. Αλληλούια. Αλληλούια. This is of course speaking about the nation of Israel resurrecting. Και φυσικά αυτό μιλάει για την ανάσταση του έθνου του Ισραήλ. But this is also speaking to us as individuals of resurrection that God wants to do in our lives. Αλλά αυτό επίσης μιλάει στο κάθε έναν από εμάς προσωπικά για αυτή την ανάσταση που ο Θεός θέλει να κάνει στις δικές μας ζωές. You see, the enemy wants to try to bring death in each of our lives. Βλέπετε, ο εχθρός θέλει να προσπαθήσει να φέρει θάνατο μέσα στη ζωή του καθενός από εμάς. He's in the business of beating up God's children. Είναι, η δουλειά του είναι να ταλαιπωρεί και να χτυπάει τα παιδιά του Θεού. Can I ask you have troubles and hardships and tribulations cause death in your life? Θα θέλω να σε ρωτήσω εάν δυσκολίες και θλίψεις και πειρασμοί έχουν προκαλέσει θάνατο μέσα στη δική σου ζωή. Maybe you have felt like the children of Israel. Later in this chapter, they confess that our bones are dried up, our hope is gone, and we are cut off. Ε, παρακάτω στο κεφάλαιο, ε, η, η γη του Ισραήλ ομολόγησαν ότι η ψυχή τους καταξεράθηκε, ε, τα, Their hope is gone, η ελπίδα τους έφυγε και, and we are cut off. και έχουμε αφανιστεί. Many times, like I showed you a picture of Gary and Joe. Πολλές φορές, όπως σας έδειξα τις φωτογραφίες ε, των δύο ανθρώπων νωρίτερα. You, you, uh, you saw like a, almost like a skeleton. Βλέπετε, μοιάζανε στην αρχή σχεδόν σαν σκελετή. Drug addiction will do this in a person's life. Η, ο εθισμός στα ναρκωτικά το κάνει αυτό στη ζωή ενός προσώπου. But this is sin in a person's life. Αλλά αυτό ουσιαστικά είναι η αμαρτία στο πρόσωπο ενός ανθρώπου. Okay, before we go any further, I want to say something to the young people here, so I want your attention. Ε, πριν προχωρήσουμε, θα θέλα παρακαλώ να πω κάτι στους Κοίταξε νέους και θα θέλα με. την προσοχή σας. Look at me. You have heard it said, learn from your mistakes. Έχετε ακούσει να λένε, μάθε από τα λάθη σου. But more importantly, learn from the mistakes of others. Αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι να μάθεις, να μαθαίνεις από τα λάθη των άλλων. Με καταλαβαίνεις. <laughs> Never open that door. Ποτέ μην ανοίγεις αυτή την πόρτα. You will have hell on earth. Θα έχεις την κόλαση πάνω στη γη. You're going down the right path. Ε, προχώρησες στο σωστό μονοπάτι. Stay on that path. Μείνε σε αυτό το μονοπάτι. The devil will try to take you off that path. Ο διάβολος θα προσπαθήσει να σε βγάλει από αυτό το μονοπάτι. Stay on that path because it'll be wonderful. Μείνε σε αυτό το μονοπάτι γιατί θα είναι υπέροχο. Hallelujah. I have a house full of young men that some of them were on the right path, but then they got off on the wrong one. Και έχω ένα σπίτι γεμάτο με ανθρώπους που κάποιοι από αυτούς ήταν στο σωστό μονοπάτι, αλλά τελικά πήγαν στο λάθος μονοπάτι. I don't want to hear any of you have to call me to come to my house. Δεν θέλω κανένας από, από σας να με καλέσει για να έρθει στο σπίτι. Stay in this house. Να μείνετε σε αυτό το σπίτι. But you can come to my house in the United States, you're welcome. <laughs> Αλλά αν θέλετε να έρθείτε στο δικό μου σπίτι που μένω στις Ηνωμένες Πολιτείες, είστε ευπρόσδεκτοι. Hallelujah. That was not in my notes. <laughs> αυτό δεν ήταν στις σημειώσεις μου, να ξέρετε. Uh, let's go to um, verse 3, please. Ας πάμε παρακαλώ στο εδάφιο 3. He asked me, son of man, can these bones live? Και με ρώτησε, για ανθρώπου μπορούν αυτά τα κόκαλα να ζήσουν. I said, sovereign Lord, you alone know. Και είπα, κύριε Θε, εσύ ξέρεις. That's a good response. Αυτή είναι μια καλή απάντηση. How many of you know when God asks a question, he's not necessarily looking for knowledge. Πόσοι ξέρετε ότι όταν ο Θεός σου κάνει μια ερώτηση, δεν είναι επειδή δεν ξέρει την απάντηση και ψάχνει για γνώσεις. He's the all-knowing one. Αυτός είναι ο παντογνώστης. He's trying to get us to think. Προσπαθεί μέσα από την ερώτηση να κάνει εμάς να σκεφτούμε. He's still asking that question to us today. Και κάνει την ίδια ερώτηση και σε εμάς σήμερα. Can the dead areas of our life come alive? 
How about your loved ones that are lost or they're your loved ones that may be addicted? Can they come alive? Τι συμβαίνει με τους αγαπημένους, με τα αγαπημένα σου πρόσωπα που, είναι, που έχουν χαθεί, που είναι χαμένα, με τα αγαπημένα σου πρόσωπα που είσαι συνηθισμένα, μπορούν να ζωντανέψουν. God, he is asking today, can beauty come from ashes? Ρωτάει σήμερα, μπορεί να έρθει ομορφιά μέσα από τις στάχτες. Hallelujah. See, our God is in the business of bringing life from death. Βλέπετε, η δουλειά του Θεού μας είναι να φέρνει ζωή μέσα στο θάνατο. He did it with his son, amen. Το έκανε αυτό με το γιο του, αμήν. Hallelujah. In Isaiah 61 verse 3 it says, Στον Ισαία 61:3 λέει, And provide for those who grieve in Zion, Και να προμηθεύσω για αυτούς που θρηνούν στη Σιόν, To bestow on them a crown of beauty, Να τους δώσω ένα στεφάνι ομορφιάς, Instead of ashes. Αντί για ασταχτες. The oil of joy instead of mourning. And a garment of praise instead of a spirit of despair. They will be called oaks of righteousness. A planting of the Lord. For they display for his splendor. The Lord Jesus Christ brings resurrection in our life if we allow him to. What a blessed people you are. God sent me all the way from America to encourage you. I came here to encourage you tonight. I'm going to tell you a secret. Θέλω να σας πω ένα μυστικό. What God can do for one, αυτό που ο Θεός μπορεί να κάνει για έναν, he can do for another. Μπορεί να το κάνει και για άλλον. God just didn't deliver Joe and Gary. Ο Θεός δεν έσωσε μόνο τον Τζο και τον Γκάρι. Or some of you that are in the congregation that have been delivered from addictions. Ή κάποιος από σας εδώ που είσαι στο εκκλησία μας και έχετε απελευθερωθεί από εθισμούς. See what God can do for one, he can do for another. Maybe you have loved ones that need Jesus. Every church I go to, whether it's in America or in Greece, it's the same thing. I'll ask at the end of my message, how many have people that are addicted in their families? Θα ρωτήσω στο τέλος πόσοι έχετε ανθρώπους που είναι ενθυσμένοι στις οικογένειές σας. I see a sea of hands go up. Και πάντοτε βλέπω μια θάλασσα από χέρια να σηκώνονται. I'm here to tell you what God can do for one, he can do for another. Είμαι σήμερα εδώ για να σας πω ότι αυτό που ο Θεός κάνει για τον έναν μπορεί να το κάνει και για τον άλλον. Hallelujah. I, I wonder if I can share a few more stories. I got stories tonight. <laughs> I, I, I want to share about my father. My father, all my life. I, I guess I've known the Lord about 40 years, and he's never let me really uh, pray with him or read scriptures to him. He said, I don't want to hear it. Leave me alone. We're Orthodox. Έλεγε πάντοτε, δεν θέλω να ακούω για αυτά, αφήσέ με, είμαστε ορθόδοξοι. I told him one day, Dad, I hate to tell you this, you're the only one orthodox now in the family. Και κάποια στιγμή του είπα, παπά, δεν θέλω να σου το πω αυτό, αλλά ξέρεις, είσαι πια ο μόνος ορθόδοξος στην οικογένεια. But my father, bless his heart, um, last year was diagnosed with cancer, 80, 87 years old. Αλλά ο πατέρας μου πέρσι διαγνώστηκε με καρκίνο στα 87 του. And God softened his heart. And και ο Θεός μου αλλάκουσε την καρδιά του. And he started to let me share the scriptures with him and, and to pray with him. Και άρχισε να μ' αφήνει να μοιράζομαι κάποια εδάφη από τη γραφή μαζί του, να προσεύχομαι γι' αυτόν. One night I was speaking with him and one of his great grandsons was speaking with him, which is a Christian. Και μια βραδιά θυμάμαι ότι εγώ μιλούσα μαζί του και επίσης ένα από τα δισέγγωνά του του μιλούσε που είναι επίσης χριστιανός. And Christian is a teen, his name is Christian and he's a teenager and he helped me witness to his papu. 
Το όνομά του είναι Κρίστιαν, είναι έφηβος και με βοήθησε να ομολογήσω στον παππού του. And my mother has been believing God for maybe close to 50 years for my father to be saved. Και η μητέρα μου προσευχόταν για τον πατέρα μου σχεδόν 50 χρόνια για να σωθεί. And one night as Christian and I were witnessing to him, we were able to lead him in the sinner's prayer. Και εκείνη την ημέρα που ο Christian και εγώ του μιλούσαμε, μπορέσαμε να τον οδηγήσουμε στην προσευχή της μετάνοιας. Hallelujah. Beauty from ashes. Αλληλούια. Ομορφιά μέσα από τις στάχτες. I had also uh, one of my favorite uncles. Ένας από τους αγαπημένους μου θείους. Uh, Theo Philip from Caterini. Ο θείος Φίλιππος από την Κατερίνη. He passed away last year from COVID. Πέθανε πέρσι από COVID. But a few years ago. Αλλά πριν από λίγα χρόνια. I was able to pray with him to accept Jesus Christ as his Lord and Savior. Μπόρεσα, είχα το προνόμιο να προσευχηθώ μαζί του για να δεχθεί τον Ιησού Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα του. Beauty from ashes. Ομορφιά μέσα από τις στάχτες. God is in the business of bringing beauty from ashes. Αυτή είναι η δουλειά του Θεού να φέρνει ομορφιά μέσα από τις στάχτες. I think someone here needed to hear that tonight. Και πιστεύω ότι κάποιος εδώ χρειάζεται να το ακούσει σήμερα. I think I needed to hear that tonight. <laughs> Νομίζω ότι και εγώ χρειάζομαι να το ακούσω σήμερα απόψε. Verse 4 of Ezekiel 37. Εδάφιο 4 από το Ezekiel 37. He said to me, prophesy to these bones, say to them, dry bones, hear the word of the Lord. Και μου είπε, προφήτευσε προς αυτά τα κόκαλα και πες τους, τα κόκαλα τα ξερά, ακούστε το λόγο του Κυρίου. In our Teen Challenge Centers, our men go through a mini Bible college. They study the word of God. They memorize scripture. Στα κέντρα του Teen Challenge, οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν εκεί πέρα, περνάνε μέσα από μεγάλη βιβλική εκπαίδευση, μαθαίνουν το λόγο του Θεού, απομνημονεύουν εδάφια. So there was different studies that were done to find out why is Teen Challenge so successful. We have as high as an 86% success rate. Ε, έγιναν λοιπόν μελέτες στην Αμερική για να εντοπίσουν για ποιο λόγο τα κέντρα αυτά του Teen Challenge είναι τόσο πετυχημένα, γιατί έχουμε ένα ποσοστό επιτυχίας περίπου 86%. Non-Christian programs have a low success rate, lower than 10%. Τα μη χριστιανικά κέντρα έχουν ένα πολύ χαμηλό ποσοστό επιτυχίας, λιγότερο από 10%. So the study went on to say the reason for the success is what they called the Jesus factor. <laughs> Αυτό λοιπόν που η μελέτη κατέληξε, το συμπέρασμα στο οποίο η μελέτη κατέληξε ήταν ότι αυτο, αυτό που οφείλεται για την επιτυχία είναι αυτό που αυτοί ονομάζουν ο παράγοντας Χριστός. They found out what we already knew. Ανακάλυψαν αυτό που ήδη ξέραμε. The, the word of God works. Amen. Ο λόγος του Θεού δουλεύει. Αμήν. Uh, one more thing. In, in Psalms chapter 1, I'm not going to read it, it talks about meditating on the word of God. Στον Ψαλμό 1 μιλάει για το να συλλογίζεσαι πάνω στο λόγο του Θεού. That word meditate means to think about, to ponder. Αυτή η λέξη λοιπόν σημαίνει, το συλλογίζεις σημαίνει να σκέφτεσαι, να φέρνεις μέσα στο μυαλό σου. Here it is, to recite from memory with the intent to put it into practice. Και ουσιαστικά σημαίνει να επαναφέρεις τη μνήμη σου, να λες κάτι από μνήμης με σκοπό να το βάλεις σε εφαρμογή. I encourage you to do that with the word of God. Σας ενθαρρύνω να το κάνετε αυτό με το λόγο του Θεού. Another study was done about the effectiveness of the Word of God in a believer's life. Μια άλλη μελέτη έχει γίνει με σκοπό να δει την αποτελεσματικότητα του λόγου του Θεού στη ζωή ενός πιστού. They found out if a believer just heard the Word of God on Sunday morning, there was very little change in that person's life. Και αυτό που ανακαλύψαν είναι ότι αν ο χριστιανός ακούει το Λόγο του Θεού μόνο την Κυριακή το πρωί, υπάρχει μια πολύ μικρή αλλαγή στη ζωή αυτού του προσώπου. Even if the person heard the Word of God two times or three times, very little change in that person's life. Ακόμα και αν αυτός ο άνθρωπος ακούει δύο φορές ή τρεις φορές το Λόγο του Θεού, υπάρχει μια πολύ μικρή αλλαγή στη ζωή αυτού του ανθρώπου. It wasn't until it was four to seven times a week 
that it brought significant change in that person's life. Και μόνο όταν ακούει το λόγο του Θεού από τέσσερι έω και εφτά φορέ την εβδομάδα υπάρχει σημαντική αλλαγή μέσα στη ζωή αυτού του προσώπου. The Bible says, Early in the morning will I rise up and seek the O God. Amen. Η Αγία Γραφή λέει, Νωρί το πρωί σηκώνομαι και ξητώ τον κύριο. Αμήν. Putting the word of God in the practice in our lives is very important. Το να βάλουμε το λόγο του Θεού σε εφαρμογή στη ζωή μα είναι πολύ σημαντικό. In 1 Peter, it says to grow up in our salvation. Στην Αλφα Πέτρου λέει να αυξάνεστε στη σωτηρία σας. To, to crave pure spiritual milk, which is the word of God. Και λέει το να λαχταράτε το αγνό άδωλο γάλα που είναι ο λόγος του Θεού. We have enough immature Christians in our churches in America. I don't know about Greece, but we, ha we have too many immature Christians. Έχουμε πάρα πολλούς ανώριμους χριστιανούς στην Αμερική. Δεν ξέρω εδώ για την Ελλάδα, αλλά εκεί έχουμε πολλούς ανώριμους χριστιανούς. God wants us to grow in our faith. Ο Θεός μας θέλει να αυξηθούμε στην πίστη μας. Now verses 5 and 6. Τώρα στα εδάφια 5 και 6. This is what the sovereign Lord says to these bones. Και αυτό είναι που ο υπέρτατος Κύριος είπε σε αυτά τα κόκαλα. I will make breath enter you and you will come to life. Θα φέρω, θα βάλω μέσα σε εσάς πνεύμα και θα ζήσετε. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. Hallelujah. Jesus said, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of heaven. Ο Ιησούς είπε ότι αν δεν αναγεννηθεί ο άνθρωπος δεν μπορεί να μπει μέσα στη βασιλεία των ουρανών. See, we're a rehabilitation center that believes in being born again. Βλέπετε σε όλα τα κέντρα αποτοξίνωσης σε εμάς πιστεύουμε ότι πρέπει να αναγεννηθείς. I'm assuming everyone here tonight is born again. Υποθέτω ότι όλοι σήμερα εδώ είστε αναγεννημένοι. But if there's someone here that does not know Jesus, αλλά αν υπάρχει κάποιος εδώ που δεν γνωρίζει τον Ιησού, What a wonderful night to surrender your life to Jesus. Τι υπεροχή βραδιά είναι αυτή για να δώσεις τη ζωή σου στον Ιησού. Now in verses 7 of Ezekiel 37. Και στο εδάφιο 7 του Ezekiel 37. So I prophesied as I was commanded. Και προφήτευσα καθώς προστάχτηκα. And as I was prophesying, there was a noise. Και καθώς προφήτευσα έγινε ήχος. A rattling sound. Και ένας δυνατός άνεμος. And the bones came together, bone to bone. Και τα κόκαλα συγκεντρώθηκαν μαζί, το ένα κόκαλο μαζί με το άλλο κόκαλο. Now, in America, we uh, have some worship, new worship songs that actually talk about this scripture. Και στην Αμερική έχουμε κάποιους ύμνους λατρείας που στην πραγματικότητα μιλάνε από αυτά εδώ. Those, those songs inspired me to, to put this sermon together. Και αυτοί οι ύμνοι με ενέπνευσαν να σχηματίσω αυτό το κήρυγμα. And, and it talks about this rattling sound or the bones coming together. Και μιλάει για αυτό το τον ήχο, το γκρότο, καθώς έρχονται μαζί τα κόκαλα το ένα δίπλα what, στο άλλο. I thought, what does that mean for these bones to rattle together? Και έλεγα τι σημαίνει αυτό το να χτυπάνε μαζί τα κόκαλα. And I researched it. Και το έψαξα. And here it is. Και να ακούστε. Are you ready? Είστε έτοιμοι. <laughs> This noise is the manifestation of the divine presence of God working among us. Αυτός ο ήχος είναι η φανέρωση της θείας παρουσίας του Κυρίου που εργάζεται ανάμεσά μας. I'm going to say that again. Θέλω να το πω ξανά αυτό. This noise is the manifestation Αυτός ο ήχος είναι η φανέρωση of the divine presence of God της Θείας Παρουσίας του Κυρίου working among us. που εργάζεται ανάμεσά μας. Can I tell you that sometimes I'm sitting in my office in Tennessee Να σας πω κάτι, μερικές φορές κάθομαι εκεί στο γραφείο μου στο Τενεσί and in the spirit I hear a rattling sound. Και στο πνεύμα μου ακούω τέτοιους ήχους, τέτοιους κρότους. I hear ex-drug addicts hearing the word of God and their lives changing. Skeletons coming to life in Jesus' name. Maybe we'll hear this rattling sound tonight. Hallelujah. With the good Lord's help, 
Maybe we'll start to hear this sound in the spirit tonight. Με τη βοήθεια του Κυρίου Ιησούς αρχίσουμε στο πνεύμα μας να ακούμε τέτοιους ήχους. Now verse 8. Και τώρα στο εδάφιο 8. I looked and tendons and flesh appeared on them. Και είδα και ξάφνου αναφήσαν πάνω τους νεύρα. And skin covered them, but there was no breath in them. Και σάρκες και δέρμα από πάνω τους, όμως πνεύμα δεν ήταν μέσα τους. Then he said to me, prophesy to the breath, prophesy son of man. Και είπε σε μένα, προφήτευσε προς το πνεύμα, προφήτευσε για ανθρώπους. Say to it, this is what the sovereign Lord says, come breath from the four winds, breath into the slain. Και να πεις προς το πνεύμα, έτσι λέει ο Κύριος, έλα πνεύμα προς τους τέσσερι, από τους τέσσερις ανέμους και φύσηξε προς αυτούς τους φωνευμένους. That they may live. Κι ας ζήσουν ξανά. So I prophesied as he commanded me. Προφήτευσα όπως προστάθηκα. And the breath entered them. Και το πνεύμα μπήκε μέσα σε αυτούς. And they came to life and stood on their feet, a vast army. Και ανέζησαν και στάθηκαν στα πόδια τους ένα τεράστιο στράτευμα. Hallelujah. It says to prophesy. Είπε προφήτευσα. To prophesy is to say the same thing God says. Το να προφητεύσεις ουσιαστικά σημαίνει να πεις το ίδιο πράγμα που λέει και ο Θεός. It means to agree with heaven. Σημαίνει να συμφωνήσεις με τον ουρανό. Hallelujah. In Isaiah 61.3, I read it before. Στον Ισαία 61.3, το διάβασα πιο πριν. Beauty from ashes. Μιλάει για ομορφιά μέσα από τις στάχτες. Beauty instead of ashes. Ομορφιά αντί για τις στάχτες. So tonight, let us prophesy. Σήμερα λοιπόν ας προφητεύσουμε. Let's prophesy over the hurting that they may be healed. Ας προφητεύσουμε επάνω στους πληγωμένους για να θεραπευτούν. That the lost would be saved. Στους χαμένους για να σωθούν. To the oppressed that they would be set free. Στους καταπιεσμένους για να ελευθερωθούν. To the addicted that they would be delivered in Jesus' name. Στους εθισμένους για να ελευθερωθούν στο όνομα του Ιησού. Let us believe for resurrection power tonight. Ας πιστέψουμε για δύναμη ανάσταση σήμερα. Even the moving of miracles. Ακόμα και για την φανέρωση θαυμάτων. Maybe we'll hear bones coming together against one another in the spirit. Ίσως ακούσουμε σήμερα κόκαλα να συνενώνονται μαζί. Life from death. Ζωή μέσα από το θάνατο. Beauty from ashes. Ομορφιά μέσα από τις στάχτες. In closing, I want to share a story. Κλείνοντας, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μια ιστορία. This is a story about a little boy. Είναι μια ιστορία για ένα μικρό παιδί. I have three boys, so my stories are a lot about boys. <laughs> Έχω τρία αγόρια, έτσι πολύ συχνά οι ιστορίες μου είναι για αγόρια. This little boy was playing in his sandbox. Και αυτό το μικρό παιδί έπαιζε εκεί στην άμμο. And his father was watching him while he was playing in the sand. Και ο πατέρας του το παρατηρούσε καθώς έπαιζε με την άμμο. And as the boy was playing, he found a rock in his sandbox. Και καθώς έπεζε εκεί πέρα, βρήκε μια πέτρα εκεί στην άμμο. And he said, I don't want the rock in my sandbox. He's going to dig around it and he wants to push it out. Και δεν ήθελε λοιπόν να υπάρχει αυτή η πέτρα εκεί πέρα, γιατί θέλει να σκάψει, έτσι ήθελε να τις βρώξει. So he dug around it and he pushed it and he pushed it up to the edge and it would come right back down. Και προσπάθησε να την σπρώξει, να την κυλήσει προς τα έξω, αλλά αυτή η συνέχεια έπεφτε ξανά προς τα μέσα. So he did it again. He pushed it and he pushed it and it came right down. Και ξανά έσπρωχνε και ξανά έσπρωχνε και ξανά επέστρεφε η πέτρα. And the father's just watching. Και ο πατέρας απλώς παρατηρούσε. So the boy said, I'm going to do it one more time. And he pushed it with everything he had. Pushed it, pushed it and it came right back down. Και είπε το αγόρι θα το κάνω ακόμα μια φορά, έβαλε όλη του τη δύναμη, έσβρωξε, ξανά έσβρωξε και η πέτρα ξαναγύρισε πάλι πίσω. The little boy sat in the middle of the sandbox and started crying. Και το μικρό αγόρι στάθηκε εκεί στη μέση της άμμου και άρχισε να κλαίει. And the father came to the little boy and said, why are you crying? Και ο πατέρας ήρθε στο παιδί και του λέει, γιατί κλαίς? Said, daddy, I want the rock out of my sandbox. Και λέει, μπαμπά, γιατί θέλω αυτή η πέτρα να φύγει από I can't get it out. Δεν μπορώ να τη βγάλω έξω. And the father said, well, why didn't you do it with everything you had? And the, the boy said, of course I did. I did it with everything I had. And the father said, no, you didn't, because you didn't ask me for help. Brothers and sisters, How many times have we gone through life doing it all in our own strength 
And God the Father is just watching. Αδελφοί μου και αδελφές μου, πόσες φορές έχουμε προσπαθήσει μέσα στη ζωή μας να τα κάνουμε όλα με τις δικές μας προσπάθειες και ο ουράνιος πατέρας μας απλώς κοιτάζει. He is a ever present help in our time of need. Είναι μια παρούσα, μια ετιμοτάτη βοήθεια στο καιρό της ανάγκης. My last scripture is in Psalms 145. Είναι ψαλμός 145, εδάφια 18 και 19. The Lord is near to all who call on Him. Ο Κύριος είναι κοντά σε όλους όσους τον επικαλούνται. To all who call on Him in truth. Σε όλους όσους κράζουν σε αυτόν με αλήθεια. He fulfills the desires of those who fear Him. Εκπληρώνει τις επιθυμίες αυτών που τον φοβούνται. He hears their cry and saves them. Ακούει την κραυγή τους και τους σώζει. Hallelujah. I want to pray for several things. But the first thing is, I want to pray for your unsaved loved ones. Θα ήθελα να προσευχηθούμε μαζί για διάφορα πράγματα, αλλά το πρώτο πράγμα για το οποίο θα ήθελα να προσευχηθούμε είναι για τους μη σωσμένους συγγενείς και αγαπημένα σου πρόσωπα. Remember what God can do for one, He can do for another. Θυμηθείτε ότι αυτό που ο Θεός μπορεί να κάνει για τον έναν, μπορεί να κάνει για τους άλλους. How many of you say, I, I have an unsaved loved one, I, I have someone that is addicted to drugs, or... They're just unsaved and they need prayer. Just raise your hand. Ξέρω, πόσοι από σας έχετε κάποιον που συγγενείς σας ή αγαπημένος σας που δεν είναι σωσμένος, είτε είναι ενθυσμένος, είτε όχι. Keep your hands up, please. Παρακαλώ, Keep your hands up. κρατήστε τα χέρια σας Because ψηλά. Because each hand represents a soul that we're going to pray for. And we're going to lift them up in prayer in the throne room of grace. Γιατί το κάθε ένα χέρι αντιπροσωπεύει και μία ψυχή. Ένα πρόσωπο το οποίο θέλουμε να το φέρουμε αυτή την ώρα μπροστά στο θρόνο της χάρης. Let's pray. Ας προσευχηθούμε. Dear Heavenly Father, we come to you in the name of Jesus. Ουράνιε Πατέρα, ερχόμαστε σε Σένα στο όνομα του Ιησού. Hallelujah. Hallelujah. We pray for each hand that's raised Προσευχό... that is represented of each soul. Προσευχόμαστε για κάθε χέρι που σηκώθηκε που αντιπροσωπεύει μια ψυχή. Lord, we lift up our sons and our daughters and our grandchildren. Κύριε, φέρνουμε μπροστά σου τους γιους μας, τις θηγατέρες μας, τα εγγόνια μας. Our nieces and our nephews. Τις ανιψιές και τους ανιψιούς μας. Our co-workers. Τους συνεργάτες μας. Our friends and our neighbors. Τους φίλους και γείτονές μας. That don't know you, Lord. Που δεν σε γνωρίζουν, Κύριε. That are addicted, that need you desperately, God. Που είναι ενθυσμένοι ή που σε χρειάζονται απεγνωσμένα, Κύριε. Father, we're trusting you for their souls in the name of Jesus. Πατέρα, εμπιστευόμαστε σε Σένα να σώσεις τις ψυχές τους στο όνομα του Ιησού. Set them free in the mighty name of Jesus. Ελευθέρωσέ τους στο δυνατό όνομα του Ιησού. Father, we pray for them to be born again. We declare the devil cannot have them in Jesus' name. We pray and claim them for the kingdom of God. Send labors across their path to speak the word of God and the gospel unto them. Στείλε εργάτες δικούς σου στο μονοπάτι τους για να τους μιλήσουν για το, το λόγο το δικό σου, για τη σωτηρία σου. Send the Holy Spirit to bring conviction in their lives in the name of Jesus. Στείλε το Άγιο Πνεύμα να φέρει έλεγχο μέσα στις καρδιές του στο όνομα του Ιησού. Hallelujah, we claim them for the kingdom of God. Hallelujah, τους διεκδικούμε για την βασιλεία του Θεού. Dear Heavenly Father, we believe we're going to see them in heaven with us one day. Αγαπημένοι μας Πατέρα, πιστεύουμε ότι θα τους δούμε μαζί μας τον ουρανό μια μέρα. But Lord, we pray you would set them free today. Κύριε, προσευχόμαστε όμως να τους ελευθερώσεις σήμερα. Hallelujah. In Jesus' precious name. Στο πολύτιμο όνομα του Ιησού. Hallelujah.